Tu de quem? Superman, ó. <risos> E essa tatuagem foi feita por um dos melhores artistas Tatuadores. É, do Brasil. O cara não é nem um tatuador, o cara é um artista, porque ele é campeão em realismo, campeão brasileiro em realismo. Sensacional. E, eu, eu, e inclusive, né, a tatuagem, é, na verdade, é uma cicatriz que está dentro de você, você só precisa trazer para fora. É, por isso oh, que a dor é suportável. Isso, não sabia é sempre disso. isso. Quando você faz uma tatuagem, não quando você tem 12 anos e escreve Jéssica com G, né? Que é <risos> ou aquela tatuagem de cadeia. Mas normalmente você quer expressar a flor da pele, aquilo que tá por dentro dela, né? Na nossa essência, na nossa Sensação, alma. Não, eu não tenho tatuagem ainda. Tenho vontade de fazer, mas ainda não fiz. Mas é interessante esse, essa pontuação sua que eu nunca tinha escutado. Sensacional. É porque eu só falei agora, né? Ah, ah <risos> começamos <falou>. bem. <risos> tá falado. Pra começar, mano, vamos lá. Ó, no título. Como o amor influencia no trabalho? Influencia diretamente, porque... O seu estado emocional, ele é responsável pelo seu estado físico, pela sua concentração, pelo seu psicológico. Então, a partir do momento que você emocionalmente está abalado, é natural que você acabe perdendo frequência. E se você perde frequência, você também perde performance. Por isso que é muito importante quando você... É, é, na verdade, a sua missão é se blindar emocionalmente para que você lide com seus negócios. E há uma regra do jogo que eu sempre coloco. Não faça do seu amor o foco da sua vida. O seu amor não pode ser a, a parte principal da sua vida. Sua vida tem que ter outras camadas. Porque se o amor é a parte mais importante da sua vida e os seus relacionamentos também, se der errado, a vida inteira deu errado. Porque você está jogando todas as fichas em uma única mesa. entendeu? Você está é, é, gerando pressão enorme só em um lugar. E se você deposita muita atenção, muito sentimento, muito foco, aquilo acaba sendo uma zona de atrito, além de ser uma zona totalmente vulnerável. Então o amor ele tem que ser uma parte boa da sua vida. Só que um homem, ele não, o foco dele não é o amor. O foco dele é a missão dele. Entendeu? O amor é um presente que você recebe. Então é isso. Se você fazer da sua vida o foco sendo o amor, se o amor acabar, a vida acabou. Entendeu? E, em relação a isso que você está falando, é interessante. O que é amor para você, Marcos? Cara, o amor... As pessoas muitas vezes acham que amor é um sentimento, é um serviço. Explica para nós. Há uma diferença entre o amor e o amar. O amar, na minha concepção, é o sentimento que eu tenho de maneira individual. Quando eu amo alguém, eu amo essa pessoa porque o sentimento dela vai de encontro ao meu. Então, quando dois amar, ou quando um amar, ele se encontra com outro amar, aí eu tenho um amor. Bulhões, acabou o amor, estou falando para o amor. Não, você não sofre por amor. Quando o amor acabou, esse amar, ele se afasta, se separa, e aí você está sofrendo por amar. E normalmente você sempre sofre por amar alguém que normalmente não te ama mais. E é muito interessante, Rodrigo, porque as pessoas, elas sempre perguntam assim, né? É, por que que quando termina uma relação, uma das partes sai inteira e a outra parte sempre sai machucada? Por que, que sempre tem um que, se, que sofre mais? Por que um dos lados sempre chora mais? É simples e triste, talvez. O sofrimento é proporcional à entrega que a pessoa teve. e à importância. Quem se importa mais, quem ama mais, em algum nível acaba sofrendo mais com o fim da relação. Só que também existe um outro fator determinante, que é o fator de você deixar de ser interessante para outra pessoa. Quando ela... Quando você se apega a alguém, por isso que o apego ele é tão prejudicial para o relacionamento. Porque quando você se apega a alguém e você quer estar presente a todo momento, você acaba desgastando a imagem que aquela pessoa tem de você, porque você é muito acessível. E aí o que, que acontece? Quando você é muito apegado, isso pode ocasionar em dois comportamentos. O excesso de apego ele tem duas consequências. O excesso ele provoca... O enjoo, porque imagina, se você comer esse picanha no café da manhã, Tudo no bem. almoço, no jantar, e assim, chega um momento que um ovo frito para você ia ser sensacional. Ou ele provoca uma dependência, porque você usou tanto aquilo que agora você só precisa daquilo, você só consegue usar aquilo. E normalmente o que, que acontece? Uma das partes usou tanto que enjoou, então uma das partes teve tanto você que enjoou, e você, do outro lado, teve tanto que desenvolveu dependência. Então, o excesso ele provoca o repúdio ou a dependência. 
E normalmente o relacionamento termina com uma pessoa dependente e a outra pessoa desapegada. 